മഹാനായ സക്കരിയാലിസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാണ് അപ്പോഴാണ് ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളായ മാലാക്കമാർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുമോനെ തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കെങ്ങനെയാണ് റബ്ബേ ഒരു മോനുണ്ടാവുന്നത് എനിക്കെങ്ങനെയാണ് റബ്ബേ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടുണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാത്ത മച്ചിപ്പെണ്ണാണല്ലോ റബ്ബേ അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട് മക്കളെ തരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് പ്രയാസമുള്ള വിഷയമല്ലാതെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അള്ളാഹു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രായാധിക്യത്തിലെത്തിയ വയസ്സായ മഹാനായ സക്രിയാ നബി അലഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു മക്കൾ നൽകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് മറിയുമിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരുപാട് പ്രായമെത്തി എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാത്ത പെണ്ണ് എന്ന സൂറത്ത് മറിയുമിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മറുപടി നൽകുന്നത് മക്കളെ തരുക എന്നത് പ്രയാസമുള്ള വിഷയമല്ല ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം ദുരാ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് കാലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ പോകുന്നവര് തങ്ങന്മാരെ കാണാൻ പോകുന്നവര് അവരോടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാര് മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളിയാലും ഡോക്ടർമാര് മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന് പ്രയാസമുള്ള വിഷയമല്ലാതെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നിരാശരാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ പ്രായമായ സമയത്താണ് മഹാനായ ഇന്ന് മക്കളെ നൽകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ഇന്ന് മക്കളെ നൽകുന്നത് ഒരുപാട് പ്രായമെത്തിയപ്പോഴാണ് നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്നാൽ മഹതിയായ മറിയം ബി ഗറബി അള്ളാഹുഹയുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മറിയം ബീവിയെ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ മലക്കാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പൊന്നുമോനെ തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് മഹതിയായ മറിയം ബീവി ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കെങ്ങനെയാണ് ഒരു മോനുണ്ടാകുന്നത് എന്നെ ഇന്ന് വരെ ഒരു ആണ് പോലും തൊട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരാണ് പോലും തൊടാതെ ഒരാണ് പോലും സ്പർശിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാനൊരു വ്യഭിചാരി പെണ്ണല്ലോ ഞാനൊരു വേഷ്യപ്പെണ്ണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ജബിലി അലഹി സ്വലാമിനോട് പറയും ബീവ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചത് ഭർത്താവില്ലാതെ 
മക്കളെ തരാൻ അള്ളാഹു ഇന്ന് കഴിയും ഭർത്താവില്ലാതെ മക്കളെ തരാൻ അള്ളാഹു ഇന്ന് കഴിയും പിന്നെയല്ലേ ഡോക്ടർമാർ മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ എഴുതി വിടുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാതെ അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ ഏർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഏത് ഡോക്ടർമാര് മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു മക്കളെ തരുന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്ക കാരണം ഭർത്താവില്ലാതെ മഹാനമഹതിയായ അറിയും ബേബിക്ക് മക്കൾ നൽകിയ ആളാണ് അള്ളാഹു താല ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരുമില്ലാതെ ആദം നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു താല ഉപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല അള്ളാഹു ആദൻ നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചല്ലോ ഒരു ഉപ്പയും ഒരു ഉമ്മയും ഇല്ലാതെ എന്നാൽ ഭാര്യയില്ലാതെ ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മാത്രം ഭാര്യയില്ല ഭാര്യയില്ലാതെ ഹവ്വാബീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു താല ആദൻ നബി അലിഹിസ്സലാമിന്റെ വാരിയല്ലിൽ നിന്ന് മഹതിയായ ഹവ്വാബീവി റബി അള്ളാഹുനെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണവൻ പിന്നെയാണോ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുപാട് കാലം അധ്വാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു മക്കൾ തരൂല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ലഭിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ കൈകളിലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുരാ ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും സഹാബാക്കളും നമ്മോട് പറഞ്ഞത് മഹാനായ നോഹനബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തഫാറ് ചെല്ലണം അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടി അസ്തഫുറുള്ള എന്നുള്ള ദിക്കറുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം മഴയില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു മഴ തരും മഴയില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു മഴ തരും മഴയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് കേരളം വെള്ളമില്ലാതെ ഒരു പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശമായി കേരളത്തെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദേശീയ ശരാശരി എടുത്തു നോക്കുമ്പോ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പക്ഷേ തമിഴ്നാടിനെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ കൂടുതൽ വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലേക്ക് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചു മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ചെരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടാണ് മഴ വരുന്ന വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുകി ഒഴുകി അറബിക്കടലിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഇന്റർലോക്കുകൾ അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റുകളൊക്കെ വെള്ളത്തെ ഭൂമി വിഴുങ്ങാതെ പുറത്തേക്ക് കടലിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തെ സൂക്ഷിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാതെ വെറുതെ വിടുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും കടലിലേക്ക് പോയി ചേരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വെള്ളം ഇല്ലാതെ വരുന്നു അതുപോലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഒരുപാട് മുതലുണ്ട് ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് അങ്ങാടികളുണ്ട് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളുണ്ട് കച്ചവടങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊന്നും ജക്കാത്ത് നൽകാതെ ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ കണക്കാക്കി വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ജക്കാത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ പുഷ്ടി വെച്ചാൽ ആകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മഴ തരൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ വസ്ല്ലാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കാരണമോ സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമോ അല്ല വലൗലൽ ബഹായും മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മിണ്ടാ പ്രാണികൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മഴ നൽകുകയേ ഇല്ലായിരുന്നു മിണ്ടാ പ്രാണികൾ ഒട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത മിണ്ടാ പ്രാണികൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ മഴ നൽകുന്നത് അവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ അതിന്റെ പൈസയുടെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ നന്മ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ല അതുകൊണ്ട് മഴ ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വഴി ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അതപാണിത് നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ മക്കളോട് പഠിപ്പിക്കണം ഒരു ദിവസം നൂറ് തവണ ചെല്ലാൻ നൂറ് തവണ ഒരു ദിവസം മുതൽ മകരിബ് വരെ മകരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് തവണ ഇത് മദ്രസയിൽ നിന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ടോ ബാലിൽ നിന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ടോ മക്കളിൽ മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല ചെറുപ്പ കാലത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മകരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേബിളിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉമ്മയും ഉപ്പയും കുറാനോദണം 
ഉമ്മയും മുപ്പയും ദിക്കിൽ ചൊല്ലണം ഉമ്മയും മുപ്പയും സൂറത്തുൽ ഉൽക്കോദനം സൂറത്ത് യാസീൻ ഓദണം സൂറത്ത് വാക്കി ഓദണം ഇത് കണ്ട് വളരും നമുക്ക് മരണം വരെ മറക്കൂല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ സൂറത്തുൽ ഉൽക്ക് ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതല്ല പിന്നെ ആരാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ അറിയുന്ന കാലം മുതൽ ിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയും മുപ്പയും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരൊക്കെ വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബിലിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ തുറന്നിട്ട് സൂറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അന്ന് മുതൽ ഞാനും സൂറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നേവരെ ഓതാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു അത് ഉമ്മമാര് പഠിപ്പിച്ച വഴിയാണ് മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല ഉമ്മമാർ ചെറുപ്പത്തിലെ ചില പരിശീല ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് മരണം വരെ മറക്കാതെ നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പുണ്യമക്കളെ നമ്മുടെ പിഞ്ചുമക്കളെ അവർക്ക് ഏഴ് വയസ്സായാൽ മദ്രസയിലേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങി ഖുർആാൻ ഹോദാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഖുർആൻ ഹോദാൻ അവർ കറിഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവരെ അവരോടെല്ലാ ദിവസവും സൂറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ പറയണം നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓതുന്നത് മക്കൾ കാണാനിടയായാൽ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായി ഓതാൻ തുടങ്ങും വെറുതെയുള്ള വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ കർത്തമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെയുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതെയുള്ള വാക്കുകൾ മക്കളോട് പറയാ നിങ്ങൾ ഓതാൻ എന്നിട്ട് ഉമ്മ ഓതുന്നില്ല ഉപ്പ ഓതുന്നില്ല അതിലൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് മക്കളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ മക്കളോട് പറയണം സുബിനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് തവണ മകർബിനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് തവണ എല്ലാ ദിവസവും മിസ്റ്റേഫാർ അധികരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഇസ്തോഫാറ് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു സിനിസ്ഥാഹു നിങ്ങൾക്ക് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ ഞാൻ തരാം മക്കളില്ലാത്തവരോട് മക്കളെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മക്കളെ ും ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആകാശത്തിലെ ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും വേണോ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ തരാം എല്ലാ രാത്രിയിലും തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് അത്താഴ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ സഹീനായ ഹദീസാണിത് എവിധങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നില്ലോ എവിധങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് ആവശ്യം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണ് തഹജു നിസ്കാരം തഹജു നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു നൂറ് സുഖഫാറ് ചൊല്ലി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാറാരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിലാഷങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ താല്പര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് കേണപേക്ഷിച്ച് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും വല്ലതും വേണോ ഞാൻ തരാം എന്നോട് ചോദിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും അഭയം തേടാനുണ്ടോ എന്നോട് അഭയം ചോദിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് ഒന്നാനാ ആകാശത്തിലേക്ക് തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലല്ല അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് മക്കളെ ചോദിച്ചോ അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മൾക്ക് മക്കൾ തുരുമാറാവട്ടെ ഇനി ഒരുപാട് ദായ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു മക്കൾ തരുന്നില്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമായി കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചോ ഏഴോ ആറോ പത്തോ വർഷം മക്കളെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ദറജ അധികരിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നാല് ആഹരത്തിലുള്ള ദറജകൾ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണമായി കണ്ടാൽ മതി ഇനി മരണം വരെ
അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിചാരിക്കും ഇവന് വേണ്ടല്ലോ ഷറായിട്ട് നല്ലൊരു ഉപ്പയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഉമ്മയ്ക്ക് തോന്നിവാസികളായ അലവരാധികളായ താന്തോന്നികളായ മക്കളും ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവർക്ക് മക്കളെ നൽകാതെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഹൈറിന് വേണ്ടിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തിരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന് റിസ്ക് ഉള്ള പണിയല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയല്ലാതെ പക്ഷേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചോളൂ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ എന്ത് വിഷയം വന്നാലും അള്ളാഹുവിനേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചോളൂ എന്നിട്ടോ ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ ഓ മുങ്ങളെ ഇന്നും ഇന്ന സുവാദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാരിൽ ചിലരെ വാഹുരാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ചിലരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ചിലരെ അതുവല്ലതും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭാര്യ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയേക്കാം അങ്ങനെയാണ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഉമ്മയോട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മയെ നന്നായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യ വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ ഓരോ ഫുറ്റനകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി തലയണ മന്ത്രം പറയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മയെ കുറിച്ച് കുറ്റങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഉമ്മയുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊടുത്തിരുന്ന മകൻ ഭാര്യ വന്നപ്പോഴേക്കും ഉമ്മയെ മറക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മയെ ഉമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടാതിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നരകമാണ് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആര് കാരണത്താലാണ് നിനക്ക് നരകം ലഭിച്ചത് അത് നിന്റെ ഭാഗ്യ കാരണത്താലാണ് പെണ്ണെ നിന്റെ ഭർത്താവിന് നരകം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ കാരണം ഭർത്താവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള താക്കോൽ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് മോളെ നിനക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാവാ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കില് നീ ഉമ്മയെ അനുസരിക്കാനാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ് നിനക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ളതെങ്കില് നിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയരുത് ആര നിന്റെ ഉമ്മയല്ല നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് പരാതി പറയരുത് ഭർത്താവിനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഭർത്താവിനോട് ഉമ്മയ്ക്ക് വെറുപ്പ് ഭർത്താവിന് ഉമ്മയോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഭർത്താവിന് ഉമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈമനസ്സി വന്നു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറുപ്പ് വന്നു പോയാൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് നരകത്തിലാണ് എന്നാൽ നിന്റെ താക്കോൽ എവിടെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ് ആ ഭർത്താവ് നരകത്തിലായാൽ നീയും നരകത്തിൽ തന്നെയാണ് മോളെ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കാനും നിന്റെ ഭർത്താവിന് സ്വർഗം ലഭിക്കാനും നീ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഉമ്മയെ അനുസരിക്കാനും ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് പുറത്തുള്ള ആളൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും കുറെ ഒന്നും പറയില്ല മടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തും മടുക്കാനൊന്നുമില്ല മടുക്കാൻ പോലും സമയമില്ല മടുക്കാൻ പോലും സമയം വേണ്ട ഇവിടെ ഒമ്പത് അമ്പത്തിയാറായി ആ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം ഒന്ന് എണീറ്റെന്ന് ഷാ നോക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പെണ്ണുങ്ങൾ അതേപോലെ ഒന്ന് എണീച്ചിക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ എണീറ്റ് എന്നിട്ട് മുമ്പിലോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമായിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ എണീറ്റുന്നില്ല അച്ചടക്ക ആണുങ്ങൾക്കാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എണീറ്റ് എന്നിട്ട് ആ മുമ്പിലുള്ള കസേലകളൊക്കെ നിറച്ച ബാക്കിൽ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് കുറെ പറയാണോ എനിക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം ചെയ്യും ഷാല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ ഇന്ന മിന്ന സുവാജിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാരിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആരുണ്ട് വാഹുലാദിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുവല്ലക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കള് എങ്ങനെയാണ് ശത്രുവാകുന്നത് ഭാര്യമാര് കാരണം നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാവാം ഉമ്മമാര് കാരണം മക്കള് കാരണം നരകത്തിലേക്ക് പോവേണ്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായി മാറുകയാണ് ഫഹദറോഹും അതുകൊണ്ടവരെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു 
انما امثالكم واولادكم فتنه നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ മക്കളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹുവാണ് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്താണ് വണ്ണമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇന്നമാക്കും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നൽകിയത് പരീക്ഷിക്കാനാണ് മക്കളെ നൽകിയതും പരീക്ഷിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മക്കളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു മുതലാണ് മക്കളെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പിരടയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു മുതലാണ് മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതല് അതുപോലെ ഭംഗിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട ഒരാള് ഒരു പതിനായിരം രൂപ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു കൈക്കോട്ട ഒരു പിക്കാക്സ് തന്നു ചോദിക്കുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതുപോലെയാണ് മക്കൾ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കേട് വരുത്താൻ പാടില്ല കേട് വരുത്തിയാൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാണ് മക്കൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു മുതലാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ഒരു മുതലാണ് മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചന ചെയ്യരുത് അതിൽ നിങ്ങൾ പോരായ്മകൾ കാണിക്കരുത് സൂക്ഷിപ്പ് മുതൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായി പെരുമാറുന്നത് അത് നന്നായി സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കണം ബക്കറ്റ് വരും ഷാ നല്ലൊരു തുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും മിനിമം ഒരു നൂറെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു തോഫി കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു തുക ഒരു മിനിമം നൂറെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ദിവസം പരിപാടിയല്ലേ നമ്മളൊരു പക്ഷെ ഒരുപാട് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ വിജയിക്കുക ചിലവുണ്ടാകും പരിപാടിക്കൊക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മിനിമം നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആയിരങ്ങളോ അത്രയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ സഫാദങ്ങൾ ഇവിടെ പിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നതല്ലേ ഷാ ഒരു അഞ്ഞൂറെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവരും കൊടുക്കണ്ട കഴിയുന്ന ആളുകൾ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തൂടെ കഴിയുന്ന ആളുകളില്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പോക്കറ്റിലൊന്നുമില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഇല്ല കഴിയുന്ന ആൾ പൈസ എല്ലാ ആൾ അഞ്ഞൂറ് ഇട്ട് കൊടുക്കി അല്ലാത്തൊരു നൂറ് ഇട്ട് കൊടുക്കി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയിമ്പത് മിനിമം ഒരു അയിമ്പത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കും മുതലാളിമാർ ഒരു ആവറേജ് ക്യാഷുള്ള ആളുകളൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് നല്ല മുതലാളിമാരാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വലിയൊരു സ്വതക്ക കാരണം അത് ജാരിയായ സ്വതക്കയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ല കടം കൊടുത്താൽ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഏകദേശം നല്ല കടമാണ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് എങ്ങനെ കടമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യാത്തൊരു വസ്തുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു കടം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അതിന് പകരം ഇരട്ടി പകരം നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള കടാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയാനുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടാണ് അള്ളാഹുവിന് നല്ല ഒരു കടം കൊടുത്താൽ ആ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം കൊടുത്താൽ ഇരുപതിനായിരം അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ തന്നെ തരും ആഹൃത്തിൽ വേറെയാണ് ഇത് വലത് കൈ കൊടുത്തത് ഇടത് കൈ അറിയാത്ത സുഖക്കെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തരുമായിരിക്കും സാധാരണ ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ആ ബക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ സംഘാടകർ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടിൽ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടിൽ കൊടുക്കി സംഘാടകർ ഇങ്ങനെ രക്ഷ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അതിൽ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതങ്ങനെയാണ് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ലേ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ അള്ളാഹു എത്തിക്കും അത് ഏറ്റെടുക്കും നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഈ പരിപാടി വെച്ചു മുനീർ വൈസി ഉസ്താദും ഒരു കടത്തിലായി അപ്പോഴായിരിക്കും നാട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും മുതലാളി ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായി ആ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നോക്കിയോളാം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം അത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും അതുകൊണ്ട് സംഘാടകർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കി അത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നല്ലത് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം പിശുക്കനാവുന്നതിൽ
ومن يوق شح نفسه بشكنا ونذ لنا ورال سمرشي كبتر أبا الله ورال قد سمباه من شيء يانم صدق كود كان ولا سن من سبرت شو كود ثال ولا إيك هم المفلحون أبران بجيء النبرش الدكور أمري نند إن تقرل الله قرلا حسنا يلاعفه لكم نقل أنتانو الله في النبي عندي كود كنده الله رب سبحانه وتعالى أذن نقل كيرتي يا ينلقوم وريرتي لا تريرتي أوا رندايرن كود تر رند لكشيا أوا رند كودي أوا Perjuangan dia wakar ini, dia wakar la. Allahu in dia wakar. Yulah ini fuhu lekum madu matra no. Wajahu fir lekum, ninggal da papa ngal Allahu purutu derim. Allahu in dia endi karang kudu tal. Ninggal da papa mal Allahu purutu derim. Allahu purutu derite. Allahu rabb subhanahu wa taala purutu derim mara bate. Adu kan dah Allahu in dia endi sembah mana cehi doro. Allahu segeri kita beri duka ikut tu derdu duka yari ada. Aba kecil nanti rutu kan amal nikshe pichal. Insya Allah nara arshin da tanah lebi kian. Ini nak kahram beli esodak kawari unda ulia. Allah bina uaman tu mfi. Ainatikum, nama da makkalan da baru yunna de. Allahu sukshikan el pichcha madalan sohodera. Iya aku akhiyana tellamana. Sukshikan el pichcha madalil. Pora ay magal berutundu de nani sukshikane. Kairan amada bagadaman. Bahana ya buhure ya rali Allah wenno. Report cah yunna de hadisil kana. Allahu inda habib barayana ayatul munafik falafan. Munafikin de lakshana munan naman. Muna de alanggalan munafikin nulade. Muna kairinggal wara aluda jibid tirun. Dayal, ayal munafikan anda perisut Rasulullah. Kunna ida hatta fakta ba, waya tuhun nahl nuna pariga, pelabu pariga. Waya tuhun nahl berdaya udah. Ini lelai sebab. Nuna paraya mende matra jiwi kena ber. Tiada gara. Beru dahwasan nuna dahwale ciri kau ni tak kagad beraya. Ida hatta fakta ba, waya tuhun nahl kalam beriuga. Wida wad akhirafa, beru wak nelgiyal na wak ilengkikuga. Wahkan elgi ya, lalu dengki kuga. Wah, itu utuh mina kana. Suksi kana, urut modal elpi cial. Ah, suksi kana elpi cial modal ini banjik kuga. Berpatah iran elgi. Eh, yang ikhni kasih anda suksi kana, ni kari lalu. Alangkah lalu kai kotor dandan dan. Alangkah lalu wangi cewa dandan dan. Atiri cukur kena dandan mana badi dandan kudu kumbu. Adin de, apudi aini cende. Alangkah ini terim bol dandan ingkaran yaan. Alangkah perniu perdi urut nalar lalu. Kian atel aman. Asuksi kana elpi cial modal ini udah katan dandan banjane. Ingkaran kani cialo. Aduh mina afikin lelak cian. Munafika ini pogum Allahu makhluk suci kian elpi cu, ah makhluk nan nak end dengan nama deh bahagia yang nan nak hilanggil munafik ingal el putu pogum sahodera munafik ingal dah bersih endo, faman khan el aman, fahu min el munafikin. Beral suksi pemadili ne banji cial, awen munafik ingal el putu banan dengan perisut dar Rasulullah. Ini munafik inggal le berde, le berde yang anu munafik inggal unda aboga. Innal munafikin fi darkin lasfili min al nar. Munafik inggal le ragat thinde, etum madit tertilan unda aboga yang Allahu taala perisut do Quran il nama udah beri pikun nunde. Walat jidalahum nasira. Munafik inggal le raksa perutan, le ralu munda aula. Abar esahai kian le ralu munda aula. Abar raksa perutan le ralu munda aula. Munafik inggal le samne cikian le ralu munda aula. Negeri tinggal satu madu tertutup lahan, baru mula awal nanti. Negeri tak kuri cerita, ayat orang ini pol, mana ayat Salman dari Allah, wenno. Tanda kayi galah telai ini terdiri cukup dua tiga jiwa sama anu dia de. Telai gun de kayi kayi gun de telai ini dikiga. Kayi gun dengan telai ini terdiri cukup dua tiga jiwa sama anu ni rendah ma ini mana ayat Salman dari Allah, wenno anu dia de. Ada na ayat nariyo. Bismillahirrahmanirrahim. وإن جهنم لموعدهم مجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وإن جهنم الشيء ما يتم نرجم توبة كاراي دون نقل كنا كاد ترن نقل كنا وإن جهنم الشيء ما يم نرجم لموعدهم مجمعين إلا بردهم سنخ دعاء سنخ دمان تمام ديكروا سنخ دمان ده توني واسيكروا سنخ دمان ده كنجابو كارو سنخ دمان Kalau kita cari dek, lebih cari kita dek. Sangkai itu mana? Tuh mana? Fikir kita dek. Sangkai itu mana? Dek. Lah, semua itu apa? Wabin. Ia adalah diri kita. Anak negara kita nula dek. Lukun lebah bin minum jazu umma kusum. Orang wadi lugu lum. Orang negara kita lum. Pratega maya anak kita nula dek. Hana ya Ali Rabi Allah pun beri umnu dek. Hal terdoro nak ikhfa bawa bujangan nam. Negeri kita ini wadilikal lengan yang anda nengal kariu mo. 
കുൽന ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിൽ പോലെയുള്ള വാതിലായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ മഹാനായ അലിയുദ്ധങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അലിയുദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് മുകളിലാണ് ഒന്ന് അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത വാതിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത വാതിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്തത് അങ്ങനെ ഏഴ് വാതിലുകളാണ് നരകത്തിലുള്ളത് ഒരു കൈ മറ്റൊരു കൈയിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അലിയുദ്ധങ്ങൾ മഹാനായ അലിയുസാലു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഏഴ് നരകളങ്ങളെ ഒന്നിനെ ഒന്നിന്റെ മുകളിലായി അട്ടിയട്ടിയായിട്ടാണ് അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നരകമാണ് ജഹന്നം അവിടെയാണ് മുനാഫിഹിങ്ങൾ പോവേണ്ടത് ആരാണ് മുനാഫിഹിങ്ങൾ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു മുതലേൽപ്പിച്ചു ആ മുതലിൽ വഞ്ചന നടത്തിയവരൊക്കെ മുസ്ലിം മുനാഫിഹിങ്ങളാണ് മക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണ് ആ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ അധ്വാനിക്കാത്തവർ ആ മക്കളെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തവർ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നാത്തവർ മക്കൾ തോന്നിവാസികളായി നടക്കുമ്പോൾ വിഷമം വരാത്തവർ അവർ മുനാഫിക്കിങ്ങളാണ് അവർ പോകേണ്ടത് ഈ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലേക്കാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിന്റെ സുഹൃത്തായ അലിയുദ്ധങ്ങൾ പറയുന്നത് മരുമകനായ അലിയുദ്ധങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ജഹന്നം എന്ന നരകമാണ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഹുത്തമയുള്ളത് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഹുത്തമയുള്ളത് അവരെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഹുത്തമ എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആരാണെന്നറിയോ വൈലുല്ലിക്കുള്ളിഹുമസത്തില്ലുമസാരായ ആളുകൾ പ്രസാദ്കാരായ ആളുകൾ തോന്നിവാസികളായ ആളുകൾ എന്ന നരകത്തിൽ ഞാൻ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ നരകം ഹുതമയാണ് മൂന്നാമത്തേത് സക്കറാണ് മൂന്നാമത്തേത് സക്കറാണ് നിസ്കാരക്കാരായ ആളുകളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതെ ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നാളെ നരകത്തിലേക്ക് പോയ ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളെ സക്കറെന്ന നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ സക്കറെന്ന നരകത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളായിട്ടില്ല പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ കയറാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കൃത്യമായി സമയങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകിയില്ല അവരെ സഹായിച്ചില്ല മൂന്നാമത്തെ നരകമാണ് സക്കർ നാലാമത്തേതാണ് ജഹീം എന്ന നരകം നാലാമത്തേതാണ് അഞ്ചാമത്തെ നരകത്തിന്റെ പേരാണ് ലവ ആറാമത്തെ നരകത്തിന്റെ പേരാണ് സായിർ ഏഴാമത്തെ നരകത്തിന്റെ പേരാണ് ഹാവിയ 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 <laughs> നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും ഏടുകൾ കണക്കാക്കി നോക്കുമ്പോ ആരുടെ നന്മയുടെ ഏടാണോ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അവന്റെ അഭയസ്ഥാനമാണ് ഹാവിയ എന്ന് പറയുന്ന നരകം ഒമാ അതിറാക്കമാഹിയ നിങ്ങൾക്ക് ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായോ ഒമാ അതിറാക്കമാഹിയ ഹാമിയ ശക്തമായ ചൂടുള്ള നരകമാണത് അതാണ് അവസാനത്തെ ഏഴാമത്തെ നരകം ഹാവിയ എന്ന് പറയുന്ന നരകമാണ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് തട്ടാണ് നരകമുള്ളത് എന്ന് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നരകത്തിന്റെ എഴുപത് ഇരട്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ തട്ട് മൂന്നാമത്തെ തട്ടതിനെക്കാളും എഴുപത് ഇരട്ടി നാലാമത്തെ തട്ടതിനെക്കാളും എഴുപത് ഇരട്ടി അഞ്ചാമത്തേതിനെക്കാളും എഴുപത് ഇരട്ടി ആറാമത്തേതും ഏഴാമത്തേതും ഓരോന്നോരോന്ന് എഴുപത് ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ള ചൂടാണ് ഓരോ നരകത്തിലുള്ളത് മുകളിലുള്ള നരകത്തിനേക്കാൾ ഏഴാമത്തെ നരക 
നരകത്തിനേക്കാൾ എഴുപത് ഇരട്ടി ചൂടാണ് ആറാമത്തെ നരകത്തിനുള്ളത് ആറാമത്തതിനേക്കാൾ എഴുപത് ഇരട്ടിയാണ് അഞ്ചാമത്തതിനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ നരകത്തിനേക്കാൾ എഴുപത് ഇരട്ടി ചൂടാണ് ഒന്നാമത്തെ നരകത്തിനുള്ളത് അതാണ് ആ നരകമാണ് ജഹന്നം അതിലേക്കാണ് മുനാഫിക്കിങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മുനാഫിക്കിങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുനാഫിക്കിങ്ങൾ ഇവരാണ് അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മക്കളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ വളർത്തുന്നവരാണ് മുനാഫിക്കിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം രാത്രി ഒമ്പത് മണിയായി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാത്ത മക്കളുണ്ട് അതിൽ ഉമ്മാക്ക് വിഷമമില്ല അതിൽ ഉപ്പാക്ക് വിഷമമില്ല വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഹറാം ഇങ്ങനെ ദൈനംദിനം ഒരുപാട് നേരം ഹറാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ ഉമ്മാക്ക് അതിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല കണ്ടോട്ടെ മോനല്ലേ കണ്ടോട്ടെ മോളല്ലേ ഉമ്മ ഉപ്പ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിഷമമില്ല സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കളുണ്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കളുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് അതിൽ വിഷമമില്ല ഇങ്ങനെ ഹറാം സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന മക്കളുണ്ട് കഞ്ചാവടിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കണ്ട കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കഞ്ചാവിന്റെ അടിച്ചായ മക്കളുണ്ട് നാട്ടിൽ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നിസ്സാര ഭാവത്തോടെ മക്കൾ ഉപദേശിക്കാനോ നന്നാക്കാനോ മക്കൾക്ക് ബോധം നൽകാനോ അധ്വാനിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളാണ് മുനാഫികങ്ങൾ കാരണം അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചന നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ മഹാനായ മഹാനായ ജിബ്രീൻ അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ജിബ്രീൻ അലഹി സ്വലാം മഹാനായ ജിബ്രീൻ അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ജിബ്രീലിന്റെ മുഖം വാടിയിട്ടുണ്ട് മുഖമാകെ വിവരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തേ ജിബ്രീലെ എന്ത് പറ്റി മുഖമാകെ വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ വിവരണമായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ജിബ്രീൻ അലഹി സ്വലാം നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ രംഗം കണ്ട സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിഫ്ലി സിഫ്ലി നരകത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരോ ജിബ്രീ എന്താണ് നരകത്തിൽ താങ്കൾ കണ്ടത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ജിബുദീൻ അലഹി സ്വലാം പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹു നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ആയിരം വർഷമാണ് നരകത്തെ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചത് ആദ്യം അള്ളാഹു നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ആയിരം വർഷമാണ് നരകത്തെ നിരന്തരമായി കത്തിച്ചത് കത്തിച്ച് 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 നരകത്തിന്റെ കളറ് ചുവപ്പ് കളറായി മാറി പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ആയിരം വർഷം അള്ളാഹു കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആ നരകത്തിന്റെ നിറം വെള്ള കളറായി മാറിയത് പിന്നെ വീണ്ടും ആയിരം വർഷം അള്ളാഹു നരകത്തെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ കളർ തന്നെ കറുപ്പ് കളറായി ഇപ്പൊ നരകത്തിന്റെ കളർ കറുപ്പാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് നരകമുള്ളത് നരകത്തിന്റെ കളർ കറുപ്പാണ് മുള്ളിലിമ ഇരുട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ തീപ്പൊരികൾ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോവൂല അതിന്റെ തീ പാർക്കുകൾ അതിന്റെ കിരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോവൂല അങ്ങനെയാണ് നരകം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ നരകത്തിന്റെ കുപ്പായക്കാർ നരകക്കാരായ ആളുകളുടെ കുപ്പായം എങ്ങാനും ഭൂമിയുടെയോ ആകാശത്തിന്റെയോ ഇടയിൽ കെട്ടിവെച്ചാൽ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കരിച്ചു കരിഞ്ഞു പോകും ആരുടെ കുപ്പായം നരകക്കാരായ ഒരാളുടെ കുപ്പായം നരകത്തിലെ ഒരാളുടെ കുപ്പായം നരകക്കാരായ ഒരാളുടെ കുപ്പായം ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹുർബന്ധിച്ചു വെച്ചാൽ കെട്ടിവെച്ചാൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകലമാന ആളുകളും അമേരിക്കക്കാരൻ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യവരെ അങ്ങ് ഗൾഫിലുള്ളവനും നാട്ടിലുള്ളവനും എല്ലാ ആളുകളും ആ കുപ്പായത്തിന്റെ സ്മെല്ല് കാരണം അതിന്റെ ചൂട് കാരണം മരിച്ചു പോകുമെന്ന് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നരകമാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് നരകരോഗത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അന്നെ അലഹി വസ്ല്ലാം 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഇതാ സല്ലൈത്ത സുബഹ ഇത് മക്കൾക്ക് മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പഠനം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി മാറ്റൂല പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയൂല മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അവരങ്ങോട്ട് മറന്നു പോകും പക്ഷേ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മയും മുപ്പയും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മരണം വരെ അവർക്ക് മറക്കൂല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ ഉപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും വളരെ കണിശമായി കർക്കശമായി ഈ ദിക്കറികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ മറക്കാതെ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആ ദിക്കർ എന്നറിയോ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഏഴ് തവണ പറയണം എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ ബാഹുവെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാ ആളുകളും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാതെ സ്വർഗീയ ലോഹം നീ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുമാന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏഴ് തവണ ചെല്ലണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരും ഇത് ചെല്ലാറില്ല ചെല്ലാനവർക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല ഇനി എങ്ങാനും വീട്ടിൽ നിന്ന് എണീറ്റു ഉമ്മക്ക് നിർബന്ധിച്ചു എണീറ്റു സലാം വിട്ടി പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോണു പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ സലാം വിട്ടി നേരെ എണീറ്റു കോലായിൽ വന്നിട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ വരാന്തയിൽ വന്നിട്ടിരുന്നു ഒന്ന് ചെല്ലിക്കോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാ ഉമ്മമാര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് കുറ്റം പറയുന്ന ആണ് മക്കൾ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഐഫോണും ടാബും ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ച മക്കൾ നാളെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കോടതിയിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാരൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് പറയണം സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് തവണ അള്ളാഹുമാരകത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ കാക്കണേ അല്ലാ ശേഷം ഏഴു തവണ ഇത് ചെല്ലി മങ്ങളിവിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയാൽ നീ നരകത്തിൽ കിടക്കൂല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പിന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പറയണേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും നീ ചെല്ലണേ ആ രാത്രി നീ എങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നരകവാസികളായ ആളുകൾ നാളെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് കരയും എത്ര നരകത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടിക്കരയും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കരയാനുള്ള സമ്മതം തരുമോ കരയാനുള്ള അനുവാദം തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ മാലിക് അലിഹി സലാമിനോട് നരകക്കാര് സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോ മാലിക് അലിഹി സലാം കരയാൻ വരെ സമ്മതം കൊടുക്കാണ് കരയാൻ വരെ മാലിക് അലിഹി സലാമിന്റെ സമ്മതം വേണം കരയാൻ പോലും പറ്റൂല അവിടെ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മങ്ങൾ ഒഴുകി പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ പുതിയ ഒരു തൂൽ അല്ലാഹു നൽകുകയാണ് ليذوقوا العذاب നരകത്തിന്റെ ശക്തമായ ചൂട് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി തൂൽ ഒഴുകുമ്പോഴേക്കും പുതിയ ഒരു തൂൽ അല്ലാഹു നൽകുമെന്ന് അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ആയത്ത് കണ്ടിട്ട് 500 ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട
ഈ ആയത്ത് കണ്ടിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് തജേട്ടൻ തജേസൻ എന്ന് പറയുന്ന തായ്ലാൻഡിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം ഈ ആയത്താണ് അവരുടെ തോലുരുകാൻ തുടങ്ങിയാൽ പുതിയ ഒരു തോലവർക്ക് നൽകും ആ നരകത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി തോലുരുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറച്ചി കഷ്ണത്തിലേക്ക് തീ കൊള്ളുമ്പോ വേദനയുണ്ടാവൂല തോല് നരകത്തിലൊരുകി ശരീരത്തിന്റെ തോലുകളെല്ലാം ഒരുകിപ്പോയി പിന്നെ ആ ഇറച്ചി കഷ്ണത്തിലേക്ക് അസ്ഥികൂടങ്ങളിലേക്ക് എല്ലിലേക്ക് തീ കൊണ്ടാൽ വേദനയുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് വേദനയില്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള അനുവദിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഈ തോലൊരുകിയാൽ ഉടനെ തന്നെ പുതിയ തോല് എന്തിന് നരകത്തിന്റെ വേദന ജനകമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ ഈ ഒരു ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പഠനം നടത്തിയപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് മനസ്സിലായി ശരീരത്തിൽ തോലുരുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേദന ഉണ്ടാവൂല ശരീരത്തിന്റെ തോല് ഒരാൾ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു ശരീരമാകെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അയാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള തോലൊക്കെ ഉരുകി തോലൊക്കെ ഉരുക്കി പോയി അയാൾ മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ശരീരത്തിന്റെ തോല് നേവ് എൻഡിങ്സ് എന്നാ പറയാ അവിടേക്ക് തീയെത്തി അങ്ങനെ ആഭാദ ചൂടം നേവ് എൻഡിങ്സിലേക്ക് തീയെത്തി കഴിഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇറച്ചി കഷ്ണത്തിലേക്ക് എത്ര അധികം ഉണ്ടാകും അയാൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവൂല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തി അഞ്ഞൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ഒരു ആയത്തുകാരൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അരകം ഇതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേദനയില്ലാത്ത ലോകം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ മാലിക് അലി ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിക്കും ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോഴാണ് മാലിക് അലി ഇസ്ലാം കരയാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ കരയും പിന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് പോലും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ കരയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് പോലും വരൂല അപ്പോഴാണ് മാലിക് അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ കരഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഈ കരച്ചിൽ ഇന്നിവിടെ കരയും ശരീരം മൂന്ന് കണ്ണുകൾ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ നരകത്തിൽ കിടക്കൂല ആരാണെന്നറിയോ ഹറാമായത് കാണുമ്പോ കണ്ണു നിയന്ത്രിച്ച ആളുകൾ ഹറാമ് കാണുമ്പോ കാണാതെ സിനിമ കാണാതെ സീരിയൽ കാണാതെ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെയും കണ്ട ആണുങ്ങളെയും സ്കാൻ ചെയ്ത് നടക്കാതെ ഹറാമ് കാണുമ്പോൾ ഫോൺ വീഡിയോകൾ ഫോട്ടോകൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ ഔറത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ കണ്ണു നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹറാമെങ്ങാനും അറിയാതെ കണ്ടുപോയാൽ പൊടുത്തു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തഫാർ ചെല്ലി കണ്ണിനെ ഹറാ ൂല <laughs> രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ച കണ്ണും നരകത്തിൽ കിടക്കൂല മഹാനായ മാലിക് അലഹി സ്വലാം പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ പൊടിച്ച് ഈ ഒരു കരച്ചിൽ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ കരഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നരകം ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കരയാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് മാലിക് അലഹി സ്വലാം ചോദിക്കുമെന്ന് ജിബരീൻ അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങിയത് നബി തങ്ങൾ ബോധം കിട്ട നിലത്തു പോണിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങളുടെ ബോധം തെളിഞ്ഞത് പിന്നെ നബി തങ്ങൾ ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ പോകുന്നു ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ മു
അബൂബക്കറിനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഉമറിനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഭാര്യമാരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കയാണ് വിഷമം കൊണ്ട് ഹബീബിനെ കാണാനോ മിണ്ടാനോ കഴിയാതെ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു നബിത്തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ റസൂലല്ലാ നബിത്തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കേറാനോ കാണാനോ സമ്മതം നൽകിയില്ല അബൂബക്കറും കരയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയാണ് ഉമർ തങ്ങൾ വന്നത് ഉമർ തങ്ങളും ചോദിച്ചു ഉമർ തങ്ങൾക്കും സമ്മതം കൊടുത്തില്ല ഉമറും കരയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയാണ് മഹാനായ സൽമാൻ റലി അള്ളാഹു കടന്നു വന്നത് സൽമാനും കടന്നു വന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചു കാണാൻ അനുവാദം കൊടുത്തില്ല നബിത്തങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നു ആരോടും മിണ്ടാതെ വീട്ടിൽ പോയി കരയുന്നു അങ്ങനെ നബിത്തങ്ങൾ ആകെ ക്ഷണിച്ചു അപ്പോഴാണ് സൽമാൻ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിൽ പോയി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് എന്തോ വിഷമമുണ്ട് ഒന്ന് പിതാവിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു നേരെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ പിതാവേ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ പിതാവേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി ഞാനൊന്ന് അകത്തോട്ട് വന്നോട്ടെ അപ്പോഴാണ് നബിത്തങ്ങൾ സമ്മതം നൽകിയത് അകത്തേക്ക് കയറി ഹബീബ് കരയാൻ തുടങ്ങി നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ രംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഫാത്തിമയോട് നരകത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നരകത്തെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര നമ്മൾ എത്ര കരയേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര കരയേണ്ടതുണ്ട് ആ നരകത്തിനെ തൊട്ട് മിക്കവാറും നരകം പലർക്കും നൽകുന്നത് മക്കൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ആഭാസങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ാല പറയുന്നുണ്ട് മക്കള് വഴികേടിലായാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരോടാണ് ഉപ്പമാരോടാണ് മക്കളോടല്ല ഞാൻ മോശായത് എന്നോടല്ല ആദ്യം ചോദിക്കാൻ എന്റെ ഉപ്പ എമ്മെ വിളിക്ക എന്റെ നിങ്ങളെ മോ മോശായത് അങ്ങനെ ചോദിക്കും അങ്ങോട്ടുള്ള മൈക്ക് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി സ്റ്റേജിലേക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്ക അത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഉഷാറിന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കും അങ്ങോട്ട് ഒരു അയ്യായിരം വാട്സ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു മൂവായിരം തരാം അങ്ങോട്ട് പത്ത് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ അഞ്ച് തരാം കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ കേട്ടോ മതി അവർക്ക് പറയും കേൾക്കാൻ ഇത്ര വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇരുന്ന് കേട്ടാൽ മതി നമുക്ക് പറയണം പറയുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ബോക്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടുതരും അതുകൊണ്ട് ഈ ഹമ്മിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് വാട്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂട്ടുക അവിടെ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇൻഡസ്ട്രിയും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല മോണിറ്റർ മക്കണം നല്ല ഓപ്പറേറ്ററും കൊണ്ടുവന്നു وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ അള്ളാഹു തആല പറയാണ് മക്കൾ വഴികേടിലായാൽ ആദ്യം അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ആരോടെന്ന് അറിയോ ആദ്യമായി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടാണ് എന്തേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മോശമായി പോയത് وَقِفُوهُمْ നിൽക്കവിടെ وَقِفُوهُمْ അവർ നിർത്തുമവിടെ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും ചോദിക്കുകയാണ് മക്കളെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് സികളെ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ ചീറ്റ് ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയും നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കരുത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലിനോടും നിങ്ങൾ വഞ്ചന കാട്ടരുത് ഏതാണ് അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതല് പത്തരായി എത്ര മണി വരെ പോവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയോ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലിലും നിങ്ങൾ വഞ്ചന നടത്തരുത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണ് നമ്മുടെ മക്കള് അല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണ് നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മക്കളാണ് താലോലിച്ച മക്കള് 
എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത മക്കളാണ് നാളെ നമ്മൾക്കെതിരെ തിരിയാൻ പോകുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ ഈ മക്കളാണ് നാളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായി മാറുന്നത് മക്കള് മോശമായാൽ ഈ മക്കള് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായി മാറും ഉമ്മയും നല്ല ഉപ്പയുമായാൽ അവിടെ നിന്ന് നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ഉമ്മയും നല്ല ഉപ്പയുമായാൽ അതിൽ നിന്ന് നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആവുന്നത് റോൾ മോഡൽ ആവണം ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കളോട് പറയണം എന്നെ പോലെ ആവണം അങ്ങനെ പറയാൻ തീരുള്ള എത്ര ഉപ്പും ഉണ്ട് ഇവിടെ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇന്നാലും നാളെ പോലെ ആവണം ആ വീട്ടുകാരനെ പോലെ ആവണം അയാളെ പോലെ ആവണം എന്നല്ലാതെ എന്നെ പോലെ ആവണം എന്ന് പറയാൻ തീരുള്ള എത്ര ഉമ്മിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണം അപ്പോഴാ മക്കൾ നന്നാവുക മോനെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പോലെ ആയിക്കൂടെ ഉപ്പ വിളിച്ചു ചോദിക്കണം എന്നെ പോലെ ആയിക്കൂടെ ആ മക്കൾ പറയും നിങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ ആവാം സുബിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങാം ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് ഉത്തിരിക്കുക ആരാണ്ട് പ്രസാദം ഫിത്തനും പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെ ആവാനാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം കാരണം നമ്മൾ നന്നായാലേ മക്കൾ നന്നാവുള്ളൂ ഈ വാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കാളും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള മാറ്റത്തെക്കാളും വലിയ മാറ്റം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവും ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും കണ്ടു വളരുകയാണ് മക്കൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ടു വളരുകയാണ് എന്റെ പുതിയ ന്യൂജൻ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഭാര്യമാരോടൊക്കെ പറയാണ് ഓവറങ്ങോട്ട് ന്യൂജൻ ആവണ്ട ഓവറങ്ങോട്ട് ഫ്രീക്കും ആവേണ്ട കാരണം ഇപ്പൊ മക്കള് ഈ അഞ്ചാറ് വയസ്സുവരങ്ങൾക്ക് മക്കളെ കയ്യിൽ കിട്ടും പിടിച്ച ഒതുങ്ങും പക്ഷെ ഒരു എട്ട് എട്ട് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മക്കൾ ഓടിച്ചാടി നിങ്ങൾക്കെതിരെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ചെറുപ്പത്തിലെ നിങ്ങൾ നന്നാവാ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കള് ചെറുപ്പത്തിലെ കാണണം മകരി പുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുന്ന മകന് ഉപ്പയെ സൂറത്തുൽ വാക്കിയെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും മക്കൾ കണ്ടു വളരണം ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും കണ്ടു വളരണം മക്കള് ആ മക്കള് മരണം വരെ തഹജു നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കൂല ആ മക്കള് മരണം വരെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഒഴിവാക്കൂല ആ മക്കള് മരണം വരെ സൂറത്തുൽ വാക്കെ ഒഴിവാക്കൂല വാക്കിയ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ടാവുകയില്ല ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇനി മുൽക്കു സൂറത്ത് നാളെ പോക്കേ അതും കുറച്ചാളുകൾ ഈ വാക്യോ നാളെ മുൽക്കുന്നുള്ളു സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് എന്നിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ ആണോ മുൽക്കോതിയാൽ കബർ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കബറ് ശിഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല മുൽക്കോതിയാല് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം പോയിട്ട് നാളെക്ക് വേണ്ട ഇന്ന് തുടങ്ങണം ഇന്ന് വേല കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഉളുവ് ചെയ്ത് പല്ല് തേച്ച് ബെഡ്റൂമിൽ വരാം എന്നിട്ട് സൂറത്തിൽ മുൽക്ക് ഓത ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഓദിക്കുക മക്കളെ കൊണ്ട് ഓദിക്കുക സൂറത്തിൽ വാക്കി ഓത നാളെ ഓത മറ്റന്നാൾ ഓത ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ഓതിയ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ആദത്തായി മാറും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്കറിയില്ല എന്തെന്ന് അറിയില്ല ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യാത്ത നബിത്തങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഠിച്ചോ തന്നുകൊണ്ടാണോ മുൽക്കൊക്കെ ഓതിക്കൂടെ അതൊക്കെ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അമലാണ് മുൽക്ക് സൂറത്ത് ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് കബറി ശിക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നാളെ മരിച്ചു പോയി എന്താ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ലാതെ ആഹൃത്തിലേക്ക് എന്താ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഷാല്ല എല്ലാവരും ഉറക്ക ചെല്ലി ഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫിക്കയട്ടെ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ഒരു ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണേ മക്കളോടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മക്കളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഓത ആ പഴയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരിക എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മകര മിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ്ലിന്റെ ചുറ്റും ഉമ്മയും ഉപ്പയും ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ജ്യേഷ്ഠത്തിന്മാർ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഇഷാ വരെ ഓതുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അത് ഇന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നും ഉണ്ട് മകര മിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷാ വരെ വീട്ടിൽ ഓത് തന്നെയാണ് ടി വി തുറക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല തുറക്കുന്ന ഒരു ടി വി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ അതിന് കേബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അതിങ്ങനെ അവിടെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കാൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റണം എന്നുള്
ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മാതൃക യോഗ്യരായാലേ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുകയുള്ളൂ നല്ല ഉമ്മയും നല്ല ഉപ്പയുമായാലാണ് നല്ല മക്കൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാവും ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരുമായാൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള മക്കളായി മാറും നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ മോശപ്പെട്ട ഉമ്മയോ മോശപ്പെട്ട ഉപ്പയോ ആയി മാറിയാൽ ലാഹുവിന് പേടിയില്ലാത്ത ഖുർആാനോതാത്ത ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ആയി മാറിയാൽ അതുപോലെയാണ് ക്രിമിനലുകളായിട്ടാണ് മക്കൾ വളര ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കണ്ടിട്ടാണ് മക്കൾ വളരുന്നത് അത് എന്ന് മുതൽ ഗർഭാവസ്ഥ മുതൽ ഗർഭാവസ്ഥ മുതൽ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ സ്പേമും ഉമ്മയുടെ ഓവവും പരസ്പരം കൂടി ചേർന്നിട്ട് മക്കളുണ്ടായ അന്നു മുതൽ ആ നുത്തുഫ തന്നെ ആ ഒരു സ്പേമ തന്നെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ എല്ലാം തൊട്ടിൽ കിടന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനായി പിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ഖുർആാനോദ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാർ ഒരുപാട് ഖുർആാനോദ ഒരുപാട് ദിക്കുറ ചെല്ല ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചെല്ല ആ മക്കളാണ് ഖുർആാനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളായി മാറുന്നത് ായ ഒരുപാട് സിനിമാ നടന്മാരുടെ ക്രിമിനൽ രംഗങ്ങൾ അറ്റാക്കിങ്ങിന്റെയും അടിയുടെയും വെട്ടിന്റെയും രംഗങ്ങൾ ടിവിയിലോ സിനിമയിലോ കാണുന്ന ഗർഭപാത്ര ഗർഭാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് കൊല്ലാനും വെട്ടാനുമായിരിക്കും ഒളിച്ചോടുന്ന രംഗങ്ങളാണ് സീരിയലിലൂടെ നിങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ടിവിയിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വളരുന്ന മക്കള് ഒളിച്ചോട്ടമാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ടിവിയും സീരിയലും സിനിമയും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വാട്സപ്പും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കും വലിച്ചൊറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ഒമ്പത് മാസം പെണ്ണേ നീ ഒന്ന് അധ്വാനിച്ചാൽ പിന്നെയുള്ള കാലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും ബാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നല്ലവരിൽ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഒരൊറ്റ ഒരു ഹദീസും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നല്ല മക്കളായാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താം നല്ല മക്കൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അവിടെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മ എവിടെ എന്റെ ഉപ്പ എവിടെ എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നരകത്തിലാണ് അല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ നരകത്തിലുന്നോ എന്റെ ഉപ്പ നരകത്തിലുന്നോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്നെ വളർത്തി എന്നെ സംസ്കരിച്ച എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നരകത്തിലായിരിക്കെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല എനിക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ നരകത്തിൽ പോയിട്ട് ഉമ്മയുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് ഉപ്പയുടെ കൈ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മക്കളുമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദറജ അധികരിക്കുകയാണ് കബറിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥാനം അധികരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം എനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ മകൻ നിന്റെ മകൾ ഒരു ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിന്റെ സ്ഥാനം കൂടുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ മക്കള് ഒരു സ്വതക്ക നൽകുമ്പോൾ നിന്റെ സ്ഥാനം കൂടുകയാണ് സ്വാലഹീങ്ങളായ മക്കളാണെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോവേണ്ട ഉമ്മയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മോശക്കാരായ മക്കളാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവേണ്ട മക്കൾ നരകത്തിലേക്ക് ഉപ്പമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു തോന്നിവാസികളായ മക്കളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ആ മക്കൾ പറയുന്നത് എന്റെ ഉപ്പ നരകത്തിൽ കിടക്കാതെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നരകത്തിൽ കിടക്കൂല കാരണം എന്റെ ഉപ്പയാണ് ഞാൻ ചീത്തയാവാനുള്ള കാരണം എന്റെ ഉമ്മയാണ് ഞാൻ മോശക്കാരനാവാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നരകത്തിൽ കിടക്കൂല എന്റെ ഉപ്പ പ്രവേശിക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മ പ്രവേശിക്കാതെ അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും മക്കളെയും അള്ളാഹു കാകട്ടെ അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയാൽ അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് മക്കളെ നൽകിയാൽ എന്നിട്ട് മക്കളുള്ള ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ മരിച്ചു പോയാൽ ആ മക്കളെ നന്നാക്കാതെ മക്കൾക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ മക്കൾക്ക് സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ സ്വാരിഹായ മക്കളാക്കാതെ ആ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ മരിച്ചു പോയാൽ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും സ്വർഗം ഹറാമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സമാധാനമായില്ലേ മക്കളില്ല മക്കൾ ഓർത്തിട്ട് വിഷമിക്കണ്ടല്ലോ എന്നാലും ദ്വാച്ചാഹു മക്കളില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ മക്കളെ നൽകട്ടെ സാരിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ തരട്ടെ